അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെക്കഗ്നേഷൻസ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് ആണ് ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എനിക്കിവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടേം റീലോ ടേം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ഡി ഓർ നമ്പർ അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഐ ഡി എനിക്കിപ്പോൾ ഐ ഡി ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഐ ഡി എന്താണ് ലെറ്റർ ലെറ്റർ ബാർ ഡിജിറ്റാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു ഐ ഡി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ഐ ഡിനെ എൻ്റെ റിലോപ്പ് എന്താണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഒരു ഐ ഇത് ബി ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇഫ് എ എക്സ്പ്രഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ദെൻ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നള്ളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പം എഴുതിയത് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഇഫ് ആണ് അല്ലേ അടുത്തത് ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഇതെൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കോസ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് എന്താണൊരു ടേം ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഓർ നമ്പർ ഇതൊരു ടേം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് റീലോപ്പ് റീലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീലോപ്പ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് മൈ റീലോപ്പ് അപ്പം ഇത് എക്സ്പ്രഷൻ ആയില്ലേ എന്നിട്ട് ഇത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എഗെയിൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നള്ള് വരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെക്സിമിൽ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഐയും എഫും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ആണ് ദെൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി എച്ച് ഇ എൻ ദെൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇത്രയും ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എൽസ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എൽ എസ് ഇ ഇത്രയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൽസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണ് റീലോപ്പ് റീലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ അങ്ങനെ കുറേ സയൻസ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കമ്പാരിസൺ സിമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം അനാലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നമുക്ക് റീലോപ്പ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റർ ഡിജിറ്റ് ലെറ്റർ ആ ഒരു സംഭവം വരും നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിജിറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഓപ്ഷനിൽ എക്സ്പോണൻ എന്താണെങ്കിലും അയക്കാം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്കൺസിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ലെക്സിക്കൽ അനലൈസറിന് അവർക്ക് വൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്സ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് സ്ട്രൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാം സോ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി ലിമിറ്റേഴ്സ് ബ്ലാങ്കോ ടാബോ ന്യൂ ലൈന് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓരോ റെഗുലർ ഡെഫിനേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസറിന് മനസ്സിലാവുന്നു ഓക്കെ ഇതിവിടെ എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞിരുന്നു ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ നമ്മൾ എന്താ വൈറ്റ് സ്പീസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് ബില്ല് ടു ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് ഇറ്റ് സോ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രമാണ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിൽ പഠിച്ച പോലത്തെ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് സെയിം കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച
ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് റീലോപ്പിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം റീലോപ്പിൻ്റെ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീലോപ്പിൻ്റെ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ റെഗുലർ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നാണ് സോ റീലോപ്പിൻ്റെ ഡെ റെഗുലർ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റീലോപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ റീലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീലോപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് ലെസ് ദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകും ഈക്വൽ ടു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകും വിച്ച് ഇസ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് കണ്ടോ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകും ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഈക്വൽ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അതർ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഇതിനെ റീലോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ റിട്ടേൺ റീലോപ്പ് എൽ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും എൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും ജി ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് സോ ജി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു സൈൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എൽ ടി ലെസ് ദാൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു റീലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും എക്സ്പ്രഷൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാമാണ് റീലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് അല്ലെ കീവേഡ്സിന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലെറ്റർ തരും ലെറ്റർ ഓർ ഡിജിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് അതിനെ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കും ഓക്കെ ഇനി ലെറ്റർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോവും പിന്നെ ഈ ലെറ്റർ ഓർ ഡിജിറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ റെപ്പിറ്റീഷൻ ചെയ്യും ആൻഡ് അതർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ലൂപ്പ് ഓൾ ആൻഡ് ഓൺ അപ്പം ഇത് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ യൂണിയൻ ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ യൂണിയൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനി ഓഫ് ദീസ് മസ്റ്റ് കം ഇൻ ഓർഡർ ടു എന്താ ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദാറ്റ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓർ നോട്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രം നമുക്കിവിടെ അൺസൈൻ നമ്പേഴ്സിനോട് കാണിക്കും സോ വാട്ട് ഇസ് എൻ അൺസൈൻ നമ്പർ ഒരു അൺസൈൻ നമ്പറിനെ എനിക്ക് മൂന്ന് രീതിക്ക് അൺസൈൻ നമ്പറിനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അൺസൈൻ നമ്പർ അൺസൈൻ നമ്പർ സോ അൺസൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നോർമൽ നമ്പർ അതായത് ത്രീ സെവൻ വൺ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു നോർമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സംതിങ് വിത്ത് എ ഡെസിമൽ ത്രീ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സംതിങ് വിത്ത് ഇ ത്രീ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇ പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഫോർമാറ്റ് വരാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഡിജിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഡിജിറ്റാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിജിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദി ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ചാൻസ് ഇഫ് ഐം ഹാവിങ് എ ഡെസിമൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ് വരുന്നു എത്ര വേണോ ഡിജിറ്റ് വരുന്നു ഇഫ് ഐം ഹാവിങ് എ ഡെസിമൽ ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് വെതർ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് മോർ പ്രൊസീഡിങ് ഡിജിറ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദി ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഇ ഓ പ്ലസ് മൈനസോ വരുന്ന കേസിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റ്സിനെ ഞാൻ നോക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡ് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പകരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ സെവൻ വൺ ഇ പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ത്രീ സെവൻ വൺ ഇ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോയിന്റ് വരുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രമാണ് ഇത് സോ മൂന്ന് രീതിക്കുള്ള അൺസൈ